ondas mi gente estamos aquí en un nuevo video para el canal así que mi gente hoy les traigo un pequeño videito vamos a comenzar una serie de reacciones a lo que es el país de México conociendo un poquito más de México hablando de lo que es México y reaccionando a lugares comida esta serie, espero les guste mi gente y me echen ahí el apoyo así que vámonos con el video porque esta será una lista deliciosa surprise, ¿Sí? bienvenido a Huesmoyo Español, hoy veremos nuestro recuento del top 10 de comida mexicana Y para esta lista clasificamos la comida, los platos y las recetas más populares del mundo de la cocina tradicional mexicana. Pero omitiremos salsas y bebidas. Esto significa que la salsa, el mole, el guacamole y la horchata quedarán para otro día. También saltaremos la cocina Tex-Mex por ahora. Entonces guarda... Vaya mi gente, este, a mí la verdad que la comida mexicana quizás es uno de los platillos favoritos que para mi parecer, para mi parecer... Una comida excelente, de lo mejor que puede haber, para mí, para mí, porque la verdad que ellos tienen, tienen una variedad de comida exageradísima, una variedad que tacos, que vampiros, que, que de qué, de qué, de qué, de qué, de qué no tienen, de todo tienen un poco. En esos nachos y chimichangas para su próxima fiesta. Número 10, churro. ¿Churro? ¿Churro? ¿Hay churro? ¿Quién dice que no puedes comer el postre primero? Iniciamos nuestra lista con este bocado frito y azucarado que, siendo justos, no solo es postre. Más bien, muchos mexicanos comienzan sus días con churros de desayuno, aunque la popularidad del bocadillo no se limita a México. Papá, estoy caminando de manos y los leones creen que van a comerme. ¿No quieren callarse? Quiero que el buscador de churros me diga dónde están los mejores churros. ¿En qué país está México? Se sabe que los la gente Simpsons en Francia, España y Portugal sumerge los churros, que son esencialmente de masa, en su café de la mañana. Eso, eso estaba viendo de que va a Portugal y Francia o... Este, ellos sumergen el churro en el, en, el, en el café. Es como tipo nosotros los salvadoreños, mi gente. Que nosotros, en nuestra taza de café no debe faltar el pedazo de pan para sumergirlo en el café. Porque es algo con lo que nosotros nos identificamos. El meter el, el café en el pan. Una teoría dice que los exploradores portugueses el café, expusieron el bocadillo a Europa después de traerlo de sus viajes a China durante la dinastía Ming. Sea cual sea su origen, estos bocadillos tipo rosquilla de masa son uh, muy buenos. Bueno, pero ¿consigues uno de los churros? Ay, no, chavo, ¿por qué? ¿Por qué no me van a alcanzar? Pues claro, chavo. ¿Cómo crees que 15 churros van a llenar todo eso? Mira. Número 9. Gordita. Su nombre lo dice todo. Y es que son, pues, gorditas. gorditas. Esta comida proviene de la pequeña redondeada masa que cubre un relleno de carne, queso o verdura. Las gorditas se preparan por lo general con masa de maíz o masa de trigo y son hechas al horno o fritas en una forma algo similar a una pasta británica o popover salado. Ya por último vemos que tal que no, a ver si la hago en esto las gorditas. Pero lo mejor de estos pequeños bolsillos de amor a la comida es que pueden ser rellenados con casi cualquier cosa, haciéndolos una merienda o cena versátil para cualquier momento del día. Atáscate que ahí no están, de verdad, calóricas, pero deliciosas. Número 8, Sofe. El plato tradicional... Vaya lo que es la gordita, este... Casi vendría siendo aquí en El Salvador como una pupusa. Solo que ellos primero hacen la tortilla y luego la rellenan. Aquí en El Salvador es diferente. Aquí cuando se está haciendo la tortilla se rellena. Para... Y no es frita. No es frita la pupusa. El mexicano conocido como el sope es otro bocado práctico con una variedad de preparaciones deliciosas. 
La base del sope comienza con una masa de maíz frita empapada en limón que luego se refríe con frijoles, verduras y salsa al gusto del chef. Ahora sí vamos a formar los sopes. Tomen uno de los sopes y rellénenlo con su relleno favorito. Pueden utilizar cualquier tipo de relleno que ustedes quieran. Preparaciones de carne, pollo o cerdo se pueden añadir al sope, Ay, aunque la preparación tradicional a menudo combina verduras, ya sea con una salsa de chile rojo o verde o salsa con un relleno de crema. Pero en realidad, el sope es delicioso en cualquier preparación, lo que lo hace un plato que debes probar. Espero hayan disfrutado. Número 7, pozole. El pozole lleva carne de puerco, en este caso lo vamos a hacer rojo, el pozole puede ser blanco, puede ser verde o puede no llevar pozole. ningún sabor y ustedes añadirle la salsa. Los amantes de la cocina pueden no pensar inmediatamente en sopas o guisos cuando se imaginan cocina tradicional mexicana, pero esta entrada en nuestra lista es sin duda una deliciosa excepción. El pozole es una sopa mexicana y llena de sabor e historia, ya que se usaba en la cultura. Lo que es el pozole, la verdad que quizás no lo puedo identificar acá en El Salvador como con alguna comida. Es algo de lo que sí, de lo que sí es, quisiera probarlo, quisiera probarlo. Igual hay diferentes tipos de mole, he logrado ver algunos videos de mole y hay diferentes tipos de mole, diferentes tipos de mole. Así que vamos a seguir, mi gente. Durante el caen rituales religiosos, este. incluyendo el sacrificio humano. Hoy en día, afortunadamente, no se prepara con carne humana, sino con granos de maíz seco conocidos como maíz cacao simple o mote. El guiso es sazonado con chile, repollo, salsa y cítricos antes de añadir la carne de cerdo para lograr un tradicional y delicioso pozole. Número 6. Chilaquiles. chilaquiles. Sin lugar a dudas, nada mejor que los chilaquiles para la cruda. Los chilaquiles pueden no ser familiares para aquellos que de vez en cuando prueban la cocina mexicana, pero los conocedores saben que este sabroso manjar es obligatorio para los que visitan México de vacaciones. Este plato sencillo, pero delicioso, tiene varias tortillas de maíz ligeramente fritas que luego se cortan en triángulos y se colocan en las cuatro esquinas del plato. El secreto de unos chilaquiles espectaculares es que toman las tortillas a secar un día antes toda la noche, las dejan eh, sus tortillas ahí en la cocina o las sacan al jardín o donde puedan. Las tortillas son empapadas en salsa o salsa de mole antes de cocerlas a fuego lento hasta que estén suaves y luego son cubiertas con crema mexicana que es similar a la crema agria, queso fresco, cebolla y aguacate. ¿No te dio hambre todavía? Chilaquiles es un plato muy generoso, pongan bastantes... Aquí voy a poner casi todos. Y ahora sí, un poquito de pollo encima. Mm, ¡Qué rico! Qué Número 5. Tamal. Los tamales son característicos de la comida callejera mexicana y un ejemplo típico de cocina sencilla y clásica en su máxima expresión. El tamal tradicional comienza con el ingrediente esencial mexicano, la masa, cocida al vapor en una hoja de maíz con los aderezos y los ingredientes al gusto. Los tamales salados y dulces son comunes en México, ya que son una merienda portátil y pueden ser rellenados con carnes, quesos, verduras o incluso frutas. Esto los convierte en un recipiente perfecto para la creatividad del chef, haciéndolos muy populares. Yo le voy a poner... Mermelada de eso piña quisiera probar. y unos trocitos de piña en almíbar. Eso, eso, Número 4. Quesadilla. Dile que le traigo estas quesadillas. Las hice de pancita. Qué incómodo. Es difícil imaginar comida mexicana con tanto potencial de aceptación como la quesadilla clásica. Esta comida fácil de preparar y fácil de comer ah, es uno de los platos mexicanos día. más populares en América del Norte, gracias a su capacidad de tener cualquier tipo de relleno salado o dulce. Las quesadillas consisten en una tortilla de trigo o maíz, rellena de queso, carne o verduras y luego cocinada en una plancha hasta que la mezcla esté cocida y la tortilla esté tostada y crujiente. Esto las hace excelentes para el almuerzo de niños y una cena rápida y fácil para los adultos ocupados. Número 3. Burrito. El burro más largo que se ha comido la gente Uy. que se hace en esta parrilla, ¿de cuánto es? Dos metros. ¿De dos metros? Busca donde quieras. Es muy posible que encuentres Uy. un local que sirva burritos o un supermercado que los venda. ¿Pero qué sería de un buen burrito sin la salsita que los hace aún más sabrosos? De hecho, este alimento característico mexicano se ha convertido rápidamente en una obsesión para muchos en América del Norte. Con muchos establecimientos de comida rápida. Este... 
Quizás el burrito es uno de los que más he probado aquí. Que en El Salvador que son más o menos algo regularones. Porque digo los regularones porque nunca he probado un, un mero mero taco mexicano. Ajá, pero, pero sí, imagínense ese taco, ese burro de dos metros, mi gente. Grande, wow. Wow, wow, wow. Hay cadenas de restaurantes ofreciendo burritos. Burritos. Now, this is to be all the craze in the UK at the moment. Absolutely small burrito shops popping up all over the place. And I'm not surprised. Moorish handheld snack food. Awesome crowd. La popularidad del burrito se debe tal vez a su versatilidad como un recipiente o envoltorio. Con su gran tortilla de harina de trigo en la cual se ponen varios rellenos sabrosos, verduras, frijoles y arroz. Esto hace que el lugar del burrito en la cultura popular culinaria esté a salvo por muchos años por venir. Estos son los mega burros mexicanos, que sin duda te dejan sin espacio para el postre. Número 2, enchilada. Una enchilada clásica mexicana es un plato que puedes encontrar en el menú de muchos restaurantes en el mundo, no solo en los especializados en comida tradicional mexicana. Esto no solo es por la popularidad del plato, sino también por la facilidad con la que un cocinero puede poner su estilo creativo. Una preparación de enchilada estándar es una tortilla de maíz envuelta alrededor de un relleno a tu elección y cubierta con salsa de chile. Si sí, ustedes pueden usar carne de pollo como la que estoy usando yo ahorita, también puede ser carne de res o carne de puerco. Los frijoles refritos son acompañamientos comunes para las enchiladas, mientras que las tortillas también pueden ser cubiertas con diferentes salsas o salsas de mole, lo que resulta en cientos de posibles combinaciones de enchiladas. Cualquier cosa de estas es sobre... lo puedo omitir, por supuesto. Antes de revelar a nuestro número uno, aquí están algunas menciones honoríficas deliciosas. ¡Ay, qué bárbaros, eh! Y por acá, por supuesto, el limoncito que nunca puede faltar. ¡A calentar las tortillas, señoritas y señoritos! Porque esta barbacoa está lista. Son de la cocina mexicana Con ingredientes frescos y bien preparados Ay, para mí, se los voy a decir así El taco y el burro Quizás son la... Bueno, lo más común que acá en El Salvador se hace Que se hace en El Salvador En, en cualquier taquería, pues puede decir aquí eh, Es lo más común los, los burros y los tacos pero yo quisiera tacos y burros meramente mexicanos que son los que sirven como el alma de la comida familiar. Ningún plato mexicano representa este sentimiento mejor que los tacos, que se pueden servir no solo para cenas, sino también como un aperitivo en la calle. El taco se prepara tradicionalmente con una pequeña tortilla de maíz o trigo blanda, no con tortillas crujientes. Look what happens to the taco. A menudo doblados y rellenos de mariscos, queso, verduras o cualquier variedad de carne, incluyendo cerdo sazonado, en el especial conocido como tacos al pastor. ¿Alguien quiere martes de taco? ¿Estás de acuerdo con la lista? ¿Qué comida mexicana es tu favorita? Para más sabrosos top 10 publicados a diario, suscríbete a Watchmojo Español. Bueno, mi gente, miren, hemos terminado este, este videíto y miren, me voy con un hambre tremenda porque wow, 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 amo la comida mexicana. Eh, pues, ¿qué puedo decirles, pues, mi gente? Este, 
Ay, una de las comidas mexicanas, los tacos y los burros, me encantan. Así que mi gente, los dejo aquí con este videito. Espero les haya gustado, espero que estén en el próximo conmigo para seguirnos divirtiendo y conociendo un poquito más de México, mi gente. Así que nos vamos. Bueno, mi gente, hasta aquí llegamos con el videito. Saben que yo me voy con una gran hambre, sinceramente. Es eh, más, ahorita mismo yo salgo de mi casa y voy a ver dónde consigo una orden de tacos o un burrito porque me acabo de quedar amonadado con todo lo que es esta comida mexicana que es uf, y como le vuelvo a repetir yo lo que quiero es probar mera neta comida mexicana ya que acá en el salvador hay algunos lugares que venden comida mexicana pero no sé si son los verdaderos sabores que tienen en méxico así que mi gente sin nada más que decirles yo les pido permiso porque me voy por un par de tacos que no olviden suscribirse, activar la campanita, regalarme un poco arriba, que es muy importante para mí. Cualquier comentario me lo puedes dejar en la cajita de comentarios. Y si te gustó el video, ya sabes, puedes dejarme recomendaciones en la cajita de comentarios de qué o a qué quieres que reaccionemos en el próximo video. Ok, mi gente, nos vemos el próximo.